சார் இப்போ ஆயுள் பாவத்துக்கான விதிமுறைகள் இப்போ எழுதுனதுக்கு விதிமுறைகள் நம்ம அதை அப்படியே ப்ளஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் கொடுத்த விதிகள் மட்டுமே முடிவு கிடையாது இன்னும் நிறைய விதிகள் இருக்கிறது சரிங்களா நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா முதல் ஒரு மெயின் சக்கரம் ஒன்று ஏழு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறேன் அது துணை விதிகள் ஏழு கோடி கூட தாண்டும் விதிகள் அவ்வளோ இருக்குது ஜோதிட விதிகள் அவ்வளோ இருக்குது சரிங்களா அது எழுநூறே நாம் போய் தேடுவோமான்றது பெரிய அனுபவம் தான் இப்போ எழுது கிடைச்சாலே பெரிய விஷயம் சரிங்களா வாங்க ஏன் அப்படி ஏழு கோடி சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு எப்படி நம்ம கைரேகை எப்படியோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாதகம் அமைஞ்சிருக்குதுங்க நம்ம இங்கே ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்குற விதி அவருக்கு வேறு மாதிரி பொருந்திருக்கோம் ஆனால் எல்லாருக்கும் சேமாக இது வரும் இந்த விதி வரும் ஏன்னா முந்நூத்தறு டிகிரியில் ஒரு டிகிரி நிற்கிறாங்க ஒரு ஒரு பாதத்தில் நிற்கிறது அதே கிரகம் இதே விதிகள் இருந்தாலும் குருவும் சனி சேர்ந்து இருந்தாலும் அவங்க நிற்கிற ராசி இருக்குது அது நிற்கிற நட்சத்திரம் இருக்குது அவங்க பார்க்குற கிரகம் எவ்வளோ விதிகள் வருது எல்லாம் ஒவ்வொரு மனுஷன் கை ரகம் மாதிரி மாறும் இப்போ பொதுவாக விதி பார்த்துக்கிறோம் ஓகேப்பா இவருக்கு ஆயுள் பலம் இருக்குது துல்லியமாக எண்பத்தொம்போது எண்பத்தி எட்டு அப்படின்லாம் நம்ம அதுக்குள்ளே போக முடியும் எடுத்த உடனே போக வேண்டாம் முதல் பார்த்துக்கோ அப்சர்வ் பண்ணிக்கோ மேலோட்டமாக சரி சொல்லுங்கள் ஐயா அப்போ மேஷ லக்னம் இதே இங்கில போடலாமா வேற போடலாமா பாருங்க மேஷ லக்னம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு பாருங்க உச்சம் குருன்னு பேசினு அப்பதான் நாலுல குரு அடுத்தது ஐந்துல கிரகம் இருக்கா சரி சந்திர கிரகம் அது டிகிரி இருக்குதுங்களா சந்திரன் கிரகம் சனிக்கம் டிகிரி இல்லை பாதம் போடலை சரி சரி நான் அப்புறமா அதுக்கு கேட்க நான் பாதம் பார்த்துக்கிறேன் அடுத்தது இருங்க ஐந்தில் ஐந்தில் சொல்லிட்டீங்க ஆறுல ராகு சூரியன் புதன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இவங்க ஒன்பது பிளஸ் லக்னம் சில சமயம் மாந்தி எல்லாம் நம்ம சேர்ப்போம் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம அடிப்படையில் இருக்கிறதுனால இவர் இருக்கு நம்ம பார்ப்போம் சரி அம்மா கொஞ்சம் கவனிங்கம்மா நான் கட்ட முடிச்ச முடிச்சிருக்காங்க முடிச்சிருங்க இன்னொரு பாக்ஸ் போட்டுருக்கேன் ரைட்டு சார் ஜாதகம் பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம எழுதலாம் ஏன்னா வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஐயா இருங்க ஐயா உங்கள் ஜாதகம் உங்கள் கையில் இருக்க இருக்கு இருங்க உங்கள் ஜாதகம் நீங்களே இதுதான் இதுதான் நீங்கள் சரி ஏன் இப்போ எப்போவுமே ஒரு ஜாதகம் பார்க்கணுன்னா ராசி கட்டம் மட்டுமே பத்தாவது நவாம்சம் தேவை இந்த தசவர்க்க சக்கரங்கள் தேவை சரிங்களா நிறைய விதிகள் இருந்தாலும் அடிப்படையில் முதல்ல இந்த ஜென்ரல் செக் அப்னு சொல்கிறாங்களே ஏதாவது ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட போய் பா டாக்டர் பார்க்கணும் ஜென்ரல் பொதுவான அது மாதிரி பொதுவான விஷயங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஆயுள் படத்தில் முதல்ல லக்னத்தை பார்த்துருவோம் ஜாதகம் வந்துட்டுனா டைரெக்டாக எட்டுக்கு போகிறது லக்னத்தையும் பார்த்துருவோம் லக்னாதிபதி யார் சத்தமாக சொல்லுங்கள் செவ்வாய் அவர் எங்கே இருக்கிறார் பாருங்கள் லக்னத்துலேருந்து பாருங்கள் எண்ணிகிட்டே வாங்க ஏழில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதி பொதுவாக ஏழில் இருந்தால் சரிங்களா அவர் கூட்டாளிகள் அவருடைய நண்பர்கள் தனக்கு வரக்கூடிய மனைவி மனைவியோடு மிகவும் அன்பாகவும் அவங்களை அவர்களை நேசிப்பவர்களாகவும் இருப்பார் அவர்களை சார்ந்து இருப்பார் இதுதான் லக்னாதிபதி இது விதி மாறாதுங்க அதாவது நர்சம்மா கொடுத்த நேரம் சரி என்றால் நான் சொல்லும் பலன் சரி என்று அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் கரெக்ட் தானே ஐயா ஆமாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கணிக்கிற ஜாதகம் சரியாக கணிக்கணும் லக்னம் ஆக மேலும் பாருங்க சுக்கரன் எவ்வளோ பேர் சேர்ந்துருக்கிறதுனால இன்னும் மேலும் அன்பு ஜாஸ்தி பிரியம் ஜாஸ்தி மனைவி மெழுது சுக்கரன் மனைவி மட்டும் குறிக்க மாட்டார் பெண்கள் அனைவரையும் குறிப்பார் சித்தி மகள்கள் பெரியம்மா பெரியம்மா அக்கா தங்கை பெண்கள் பெண்கள் அதுதான் எல்லாரையும் குறிப்பார் அதிகம் தான் அதான் தான் சொல்கிறேன் சுக்கரன் வேறு ஆட்சியா சுக்கரன் நல்ல விதமாக இருக்கிறாரா அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து அவங்களால் தங்களால் தர வேண்டிய அனைத்து உதவிகளையும் ஜாதகருக்கு செய்வார்கள் ஜாதகர் ஒன்று கேட்டால் கிடையாதுன்ற பேச்சு அவங்ககிட்ட இருக்காது தர சமயம் கிடையாதுனாலும் நாளைக்கு கொடுத்துடுறேன் உடனே அடுத்த இதில் அது ஏற்படுத்தியாவது கொடுத்துருவாங்க ஒரு விஷயம் அவர் ஏதாவது எதிர்பார்க்குறாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு உண்டு ஸோ ஏழாம் விட மிக சிறப்பு மேலும் 
அவங்க அப்படியே லக்னத்தையே வேற பாக்குறாங்கல்ல அதுதான் இன்னும் பிளஸ் பாயிண்ட் ஏழுல நின்று தன் வீட்டையே பார்க்கறது இன்னொன்னு ஒரு குறிப்பு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கும் பாருங்க இது வந்து இயற்கை பாவ பாவர் சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா அந்த இயற்கை பாவர் கூட சுபர் சேர்ந்துட்டாரா ஜாதக நல்ல குணம் உடையவர் இயல்பாகவே வந்துவிடும் ஒருவேளை சுக்கரன் இங்கே வராத போது வரவில்லை என்றால் உண்மையாக குணம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃப்பு கொஞ்சம் அதட்டி பேசுறது போகிறதும் ஒருத்தர் சொன்னால் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அதாவது நம்ம கிட்ட ஒரு அன்புன்ற ஒரு பாத்திரம் இருந்தால் தானே ஒருத்தர் அன்புன்ற ஒரு அமிழ்தத்து கொடுக்கும்பொழுது அதை ஊற்றி தக்க வைத்து நம்ம அதை செலவு செய்ய முடியும் இவருக்கு அது அந்த அந்த அன்பு அந்த இது அந்த கேட்டகரியே இருக்காது யாரு கூட பாவ சுபகிரகம் இல்லைன்னா அந்த அந்த அப்படி ஒரு அதை என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஆப்ஷனே இருக்காது உடம்புல எரிஞ்சு எரிஞ்சுதான் விடும் விரிச்ச ராசினா உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல தேல் எப்படி கொட்டும் அப்படிதான் இருக்கும் அது சுபகிரகம் எல்லாம் பார்வை சேர்க்கைதான் அது அது நிறைய விதி இருக்கு அது இயல்பு குணம் மாறாதுங்க அன்ப அன்பை காட்டுவதாக இருந்தாலும் கொட்டுவாங்க ரொம்ப நை 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 நைன்னு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அது அப்புறம் போகலாம் போலாம் இதை இதில் பார்த்துருவோம் இங்கே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா லக்னாதிபதி வலுத்துட்டார் இவர் இயற்கை பாவின்றதுனால சுபர் பார்த்துட்டார் ரொம்ப விசேஷம் புரியுதுங்களா இன்னொன்று குரு பகவான் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலாம் பார்வை மாதிரி தானே வருது நாலாம் பார்வை தானே சொல்கிறோம் இது உஷ்ணம் ஜாஸ்தின்றதுனால அதாவது உஷ்ணம்னு சொல்ல முடியாது சுபத்தன்மை தன் ஒளி ஜாஸ்தி தானுங்களே இந்த இடத்துல உச்சம் சொல்கிறோம் இல்லையா கடகத்தில் உச்சம் தானே குரு உச்சம் தானே அவர் ஐந்தாம் வீட்டை மட்டும் பார்க்க மாட்டாராம் பக்கத்தில் ஒரு பத் அஞ்சு டிகிரி வரைக்கும் அஞ்சு அல்லது பத்து டிகிரி வரைக்கும் கொஞ்சம் பவர் ஒளி ஜாஸ்தி இங்கே எப்படி பவர் ஜாஸ்தி இங்கே இருந்தும் கொஞ்சம் இது மாதிரி போகும் இது இன்னொரு ஜோதிட எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது தான் இன்னொருத்தர் பார்த்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இது வரைக்கும் நான் ஐந்தாம் பவர் மட்டும் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இன்னொரு நமக்கு எல்லாமே நாமளே கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க எல்லாமே அங்கேருந்து சில இடத்துல வாங்கி மற்றொரு சொல்லித்தரணும் ஜோதிடம் வளரும் அப்போ மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படும் அதுக்காக தான் நம்ம யார் சொன்னாலும் அதிகம் மக்களுக்கு நாங்கள் கருத்து உடனே கொடுத்துருது ஆகையினால ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் இருக்கோன்றது இது அப்புறம் டீப் ஆகி அப்புறம் போவோம் நம்ம அடிப்படையில் இருக்கிறதுனால இப்போ அப்படியே சொல்லியிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா மாதிரியே நினச்சிக்கோங்கன்றேன் ஸோ இதுவும் என் நல்ல ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு மேலும் இது குரு கண்டிப்பாக கொஞ்சம் சக்தி இருக்கும்னு தான் என்னோடய கணிப்பு சுக்கரன் மட்டுமே இல்லை ஆன்மீக ரீதியாகவும் நம்ம போகிறோம்ல ஜோதிடத்துக்கும் இப்போ ஜாதர் வந்திருக்கிறார் தானே குரு தொடர்பு இருக்கணும் குரு புதன் கேது தொடர்பு இருந்தால் தான் ஜோதிடத்துக்குள்ளே முழுசாக வரலாம் சார் யார் யார் குருவும் புதன் கேது ஜோதிடத்தில் நிபுணத்துவம் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் அடுத்தது இது ஓகே ஆகிடுது இப்போ நாம் அடுத்தது ஆயுள் பாகத்து போயிடுவோம் இப்போ எட்டாம் பாகம் இப்போ பாருங்க நீ கால புருஷன் செவ்வாய் செவ்வாய் கேட்டீங்க அந்த செவ்வாய் கேண்ட ஜாதகம் வந்துடுச்சு சாமி சார் குட்டு வாங்கினாலும் இணைந்தாலும் ஆயுள் பலமே கிட்டத்தட்ட குரு பார்க்கும் மாதிரி தான் இங்க இருக்குது அதுவும் ஆயுள் பலமே அதுக்கடுத்தது லக்னத்திற்கு எட்டாம் வீட்டை குரு பார்க்கிறார் பாருங்க விதி கண்டிப்பா பொருந்தம் சார் ஆயுள் பாவம் யாருக்கு ரொம்ப வலிமை குறைவா இருக்கலாம் நூத்துக்கு ஒரு ரெண்டு பேருக்கு தான் அது மாதிரி கம்மியா காட்டும் தொண்ணூத்தி எட்டு சதவீதம் பேருக்கு நான் சொன்ன விதிகள் கண்டிப்பா இருக்கும் அதுதான் விஷயம் இப்ப குரு ஆயுள் பாவத்தை பார்த்து விடுகிறார் கிட்டத்தட்ட இவரை செவ்வாயம் பார்த்த மாதிரி தான் பாக்குறோம் மேலும் குரு பன்னெண்டாம் பாகத்தை பார்க்கிறார் அதுக்கு அடுத்தது பத்தாம் பாகத்தை குரு பார்க்கிறார் இதெல்லாம் ஒரு விசேஷம் நமக்கு தேவை ஆயுள் ஆயுள் வலு வலுத்துடுது இன்னொன்று பாருங்க சனி பகவான் எட்டாம் வீட்டு அதிபதியை பார்க்கிறார் நம்ம சொல்லியிருக்கோங்களா எட்டாம் வீட்டு அதிபதியை சனி குரு பார்த்தாலும் ஆயுள் பலம் விதி இப்படியே போட்டுட்டே போனோம் எத்தனை ஸ்டெப்பு ஏறுதோ அவ்வளோ ஆயுஸ் கெட்டி அப்படியே எழுபது எண்பது தொண்ணூறு போட்டே போக வேண்டியது தான் ஆயுஸ் ஆயுஸ் கூட்டிகிட்டே போனோம் ஆனால் ஸ்டார்டிங் அறுபது ஸ்டார்ட்டு அறுபதுலேருந்து எழுபது எண்பது தொண்ணூறு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே போவோம் ஒரு ஒரு விதியும் இப்போ சனி பகவான் பார்க்குறாருங்களா சனி பகவான் முழு பாவராக இருந்து பார்க்கவில்லை அவர் நல்லவராகவே சுப கிரகத்தோடு சேர்ந்து தான் பார்க்குறாரு சந்திரன் கூட சேர்ந்து தான் நீங்கள் பார்க்குறாரு கொஞ்சம் நல்ல தன்மை இருக்கிறேன் இருந்தாலும் இது வந்து தேய்பெரி சந்திரன்றதுனால கொஞ்சம் சக்தி குறைவு தான் இல்லை இல்லை குறை குறைவு தான் உச்ச குரு பக்கத்தில் இருக்கும்போது என்ன அவருக்கு என்ன 
பக்கத்துல உச்ச குரு கொஞ்சமா தான் சக்தி கொஞ்சம் இழுக்கும் சந்திரன் கண்டிப்பா கொஞ்சம் உண்டு சார் அதாவது குரு இதுக்குள்ளேயே இருக்கிறாங்க எவ்வளவு பலமா இருக்கிறாங்க இந்த குரு இதுக்கு இந்த சுக்கரன் உங்க உங்க கைக்குள்ளதான் இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இந்த குருவுக்கும் செவ்வாயும் சுபத்தன்மை இல்லைங்களா இவங்களுக்குள்ளதான் இத்தனை பேரும் இருக்கிறாங்க இதுதான் பெரிய விஷயம் அதுக்கடுத்தது எங்க பாருங்க புதன் உங்களுக்கு ஆட்சி உச்சம் சரிங்களா சூரியன் அவருக்கு ராவுக்கும் ஒரு சுபத்தன்மை புதனால கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியும் அஸ்தமன் ஆகுது ஆகுதா கணிக்கும் போது இருக்குது சார் அது பார்த்துலாம் எதுவும் குறிப்பு உங்களுக்கு உங்களுக்கு கூடுதல் தகவலாம் சொல்லிடுறேன் சூரியனோடு புதன் அஸ்தமனம் ஆகும்போது சூரிய தசையில் புதனுடைய சக்தி கொடுப்பார் சூரியன் தான் சூரியனை பொறுத்த வரைக்குங்க தான் கிட்ட ஒரு கிரகம் அஸ்தமனம் ஆகுதுன்னா அந்த பலனை அந்த தசாபுத்தியில் நடக்க நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு சூரிய தசாவிலும் அல்லது புத்தியில் வரும்பொழுது அந்த பலனை கொடுத்துருவார் இதில் இதில் இன்னொரு விஷயம் அந்த சூரியன் ராகு கிட்ட ராகு பெரிய ஆளு தானே அப்படி தானே சொல்லுவோம் நிறுவு கிரகம் இல்லைங்களா இப்ப என்ன பண்ணும் சூரியன் கூட அந்த புதன் கிட்ட இருந்து வாங்கின சக்தியை சூரியன் சக்தியை ராகு செய்ய விடாம ராகுட தசா புத்தியில செய்யும் ராகு தசையில சூரியன் புத்தியில புதனுக்கான பலன் எல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கும் இப்பொழுது என்ன தசா புத்தி தங்களுக்கு நடக்கிறது அது நடந்தாதான் உங்களுக்கு புதன் ஜோதிடத்தை கொடுப்பாரு அவர் அவரை மீறி நீங்க புதனை தொட முடியாது இப்ப என்ன திங்கிங் அங்கதான் இருக்குது தசா புத்தி பாருங்க <laughs> புதனுடைய புதன்றத நான் ஜோதிடமா எடுத்துக்கிறேங்க அப்போ இந்த ஜோதிடத்தை உங்களுக்கு சூரியன் புத்தியில தானே தரணும் சூரிய தசையில தான் தரணும் நான் சொன்ன தத்துவ படி தரணும் இருங்க இருங்க புதனுடைய சக்தியை சூரியன் எடுத்துக்கிறாருன்னு சொன்னேன்னா இதே எனக்கு குருநாத சொல்லி கொடுத்தது தான் புதன் சக்தி கொடுப்பாருன்னு சொன்னேன் ஆனா இவர் சக்தியை யார் எடுக்கிறது ராகு எடுக்கிறாரு அப்போ ராகு தசையில சூரியன் புத்தியில புதனுக்கான பலனை அனுபவிப்பீர்கள் இப்ப கரெக்டா உங்களுக்கு ராகு தசையில சூரியன் புத்தி நடக்குது இப்ப ஜோதிடத்துக்கு உள்ள வந்திருக்கிறீங்கன்னா இவங்களை மீறி ராகு மீறி உங்க சூரியன் காரகத்துவம் புதன் காரகத்துவம் நடக்காது ஐயா அதுவும் இந்த பாவக ஆதிபத்தியம் ராகு கையில தாங்க இருக்குது சரிங்களா மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று உபஜயஸ்தானம் சொல்லுவோம் நம்ம இயற்கை பாவ கிரகங்களுக்கு மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று உப உப ஜெயஸ்தானம் என்று வழங்கப்படும் இடம் எல்லா ஜோதிடர்களாலும் மனதார அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நிறைய விஷயங்கள இதுவும் ஒரு விஷயம் ஜோதிடர்களால அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று உப உப ஜெயஸ்தானம் சரிங்களா இப்பதான் கரெக்டான மணி அடிக்குது இந்த மூணு ஆறு பத்து பதினொன்று அதுல ஆறுல ராகு இருக்கிறாருங்களா இருக்கிறாரு தானுங்களே பாருங்க ஆமா இது உங்களுக்கு முதன் முறையா சொல்றனோ அடிப்படை வகுப்புன்றதுனால உங்களுக்கு முதன் முறை மூணு ஆறு பத்து பதினெட்டு உப உப ஜெயஸ்தானம் இங்கே இயற்கை பாவகிரகம் அமர்வது உத்தமம் லக்னப்படி பாவர்கள் வருவாங்க தானே லக்னப்படி பாவர்கள் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அவங்களும் இந்த மூணு ஆறு பத்து பதினெட்டு அமர்வது விசேஷம் சிறப்பு அந்த சிறப்பு என்பதை எப்ப அனுபவிக்கலாம் அந்த ஜாதகனா அந்த தசா புத்தியில இப்ப நீங்க புதனுக்கான ஜோதிடத்தை இப்ப எப்ப எப்ப அனுபவிக்கிறது என்ன காரணம் ராகு சூரியன் சூரியன் புத்தி ராகு தசையில தான் அனுபவிக்கிறோம் இதுதான் விஷயம் தெளிவா பாருங்க அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அந்த கிறிஸ்டல் கிளியர் ஜோதிடம் தெளிவாக நமக்கு பலன் சொல்கிறது நர்சம் தேதியை சரியாக நேரத்தை சொல்லிவிட்டால் ஸோ ஜாதகம் குறிப்பு எடுப்பது என்பது அவ்வளவு முக்கியம் சார் குழந்தை பிறந்த நேரத்தை சரியாக குறிப்பு எடுப்பது என்பது அவ்வளவு முக்கியம் இப்ப எல்லாரும் அதை எடுத்து ஃபாலோ பண்றாங்க